Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatan wassalaman ala Muhammad ibn Abdillah Rasulillah Wa ala man sahibah Wa tabi'ah hudah amma ba'd Penyesalan Dengan kata nadamah Dalam Al-Quran Terdapat dua kali Sedangkan orang-orang yang menyesal dengan sebutan natimin terdapat lima kali dalam Al-Quran yang pertama saya baca yang di surat Al-Ma'idah ayat 31 dengan saya ambil dari tafsir At-Tadabur Wal-Bayan Fi tafsir Al-Quran Bisahih Sunan Karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Makrawi Cilid 8 Ini tafsir Halaman 377-378 Di ayat 31 Surat Al-Ma'idah Fa'asbaha minan nadimin maka jadilah redaksinya maka di waktu pagi artinya jadilah anak Adam yang membunuh saudaranya yakni Qabil yang membunuh Habil menjadi di antara orang-orang yang menyesal jadi tema manusia menyesal dalam Al-Quran pertama adalah kasus kriminologi kasus kriminal pembunuhan jadi penyesalan akibat kejahatan kriminal pembunuhan menyesalnya adalah dalam tafsirnya di sini ala ma farabu minku mim ma'siyatillah dia menyesali atas apa yang sudah terlanjur terjadi dari perilakunya berdosa kepada Allah bermaksiat kepada Allah fi qatlihi ahah min ma'siyatillahi azza zikruh maha mulia disebutnya Allah fi qatli fi qatlihi ahah di dalam dia membunuh saudaranya yakni habil Kemudian Abu Bakar al-Jassas dikutip dalam tafsir At-Tadabur wal-Bayan Innahu nadima adal qatli sesungguhnya anak Adam Qabil menyesal atas pembunuhannya ala ghairi jihatil qurbati karena tidak arah qurbah mendekatan diri ila Allah ta'ala kepada Allah minhu dari dirinya Wahofi iqabi dan rasa takutnya siksa Allah yakni secara psikologis orang yang melakukan kejahatan pembunuhan maka dia misalnya tobatnya sudah tidak diterima yakni karena dosa besar dan tidak menyesal misalnya dan tidak memenuhi syarat-syarat tobat dia dihantui oleh siksaan psikologis, siksaan di dunia rasa ketakutan akan hukuman Allah atau hukuman di dunia wa khawfi iqabih dalam kasus politik dalam kasus politik jangan sampai terjadi perilaku-perilaku kejahatan ya ini kejahatan politik pilihan presiden dan bentuk-bentuk event-event politik yang lain pemilihan legislatif wakil rakyat pemilihan presiden pilkada jangan sampai terjadi korban jiwa karena itu sangat-sangat dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala dan yang melakukannya akan menyesal 
akan takut dengan hukuman Allah atau hukuman rakyat atau hukum karma yang akan terjadi di dunia dan hukum selan hukuman selanjutnya yang akan menyusul di kemudian hari. Yang kedua, nadimin orang-orang yang menyesal atas kejahatan kemunafikan atau hipokrit hipokrit saya baca dalam tafsir Al-Bakhrul Mukhid karya Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi yang dikenal dengan Abu Hayyan Abu Hayyan ada dua Abu Hayyan yang Abu Hayyan yang terkenal ada dua yakni Abu Hayyan banyak sekali Insya Allah banyak, tapi yang terkenal dua, Abu Hayyan At-Tawkidi, seorang filosof, dan Abu Hayyan Al-Andalusi, seorang mufassir yang ahli nahwu, gramatika Arab. Di dalam tafsirnya Al-Bakhrul Mukhid, jilid 4, halaman 292-293, ketika menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 52. Tentang orang munafik disebut dalam Al-Quran, "Fatarolladina fi ulubihim marodun, maka kamu ketahui, kamu lihat orang-orang yang hatinya sakit, yusariun fihim cepat-cepat gerusa gerusu bersegera." Untuk menjalin afiliasi bermesraan dengan musuh-musuh Islam. Karena apa? Karena takut suatu saat akan terjadi krisis ekonomi, dia akan minta tolong pada musuh-musuh Islam ketergantungan dengan mereka. Ya uluna nasya ang tusibana daerah. Mereka orang munafik mengatakan kita takut, kita khawatir akan menimpa kita perputaran-perputaran musibah krisis di zaman-zaman. Nah, dalam tafsirannya di sini, Yusari'una fihim ay fi mualatihim. Mereka orang munafik bergegas bersegera afiliasi mesra dengan musuh-musuh Islam dan suka bermesraan dengan musuh-musuh Islam nah ini orang pada akhirnya mereka ini nadimin menyesal akan tetapi Allah memberikan janji kepada umat Islam Fa'asawahu ayyatiya bil fathi maka dekatlah, yakni bisa diharapkan Allah datang dengan dibukakan dari kesulitan umat Islam, dari krisis atau amri min indhi atau ada perkara lain anugerah atau perintah atau anug perkara dari sisi Allah yang menjadi anugerah bagi umat Islam. Sementara orang munafik ini yang abi falan fayusbihu ala ma asaru fi angfusihim nadimin. Maka paginya orang munafik, jadinya orang munafik atas kejahatan hipokrit yang dirahasiakan mereka di dalam diri mereka nadimin akan menyesal karena apa? karena ini kejahatan kemunafikan itu adalah jiwa yang tidak sehat secara patologi ini jiwanya tidak sehat maka dalam berpolitik jangan sampai padetianya aparatnya, rezimnya, 
yang berkuasa sementara atau kontestan yang lain berjiwa munafik. Bangunlah negara untuk kesejahteraan yang diridai Allah, agama, bangsa, dan negara yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian munafik, hipokrit, atau kalian melakukan kejahatan politik sampai membunuh manusia, pada akhirnya yang rugi cucu-cucu kalian sendiri. Karena cucu kalian akan merasakan kebijaksanaan yang tidak mensejahterakan bangsa, kebijaksanaan, langkah, kemudian otoriter yang membawa kesengsaraan bangsa dan kehancuran negara, cucu kalian sendiri yang melakukan kedoliman, cucu kalian sendiri yang munafik melakukan kecurangan, kecurangan yang mereka rahasiakan siapapun dan kedoliman apalagi melakukan pembunuhan demi politik demi keberhasilan politik itu nanti kehancuran itu kerugiannya akan dirasakan oleh cucu kalian sendiri anak cucu kalian sendiri akan merasakan dan akan meniru kejahatan itu yang lebih berbahaya lagi belum hukuman Allah terhadap kalian Apabila kalian melakukan kejahatan-kejahatan ini Yang ketiga Orang yang disebut menyesal oleh Allah Penyesalan Demi melawan kebenaran Melakukan dehumanisasi Dan propaganda politik Untuk merintangi kebenaran, dakwah kebenaran, misi kebenaran. Saya baca dalam tafsir An-Nablusi, karya Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Di jilid 7, halaman 615. Ketika menafsirkan ayat tentang menyesal, orang-orang menyesal, Surat Al-Mu'minun ayat 40 La yusbihunna nadimin Ini menerangkan tentang sejak tentang orang-orang musuh kebenaran, orang kafir yang mentertawakan kaum agamawan seruan, nasihat konsling dari tokoh-tokoh agamawan ditertawakan mereka diremehkan mereka tetapi Allah akan memberikan pertolongan meskipun nanti dalam waktu dekat atau dalam waktu yang agak lama Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyerukan kebenaran konsling-konsling agama. Di sini, Dr. Rotib Anablusi memberikan catatan Al-Quran, Al-Qasas ayat 83, Wal'aqibatulil muttaqin. Akibat akhir kemenangan diraih orang-orang takwa. Kejahatan politik, pemaksaan untuk kekuasaan dengan melanggar hukum, melanggar kesepakatan, melanggar konstitusi dan sebagainya, nanti berakibat kebenangan itu akan diraih mereka yang benar. Meskipun kebenangan itu tidak bentuk duniawi, tapi moralitas, citra, dan nilai baik, kemudian pendidikan, kemudian kontribusi real untuk memberikan manfaat kepada agama, bangsa, dan negara, 
justru nanti dilakukan oleh mereka yang takwa mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas amanah atas tanggung jawab yang diamanatkan Allah di punggung mereka kemudian az-zukhruf ayat 32 dikutip oleh Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un orang-orang yang benar orang-orang yang takwa mendapatkan rahmatnya Allah itu jauh lebih baik lebih berkualitas lebih bermartabat lebih membawa keselamatan membawa kesehatan membawa kebahagiaan daripada harta jabatan yang diakumulasi oleh orang-orang yang memaksakan dengan dehumanisasi merendahkan nama memfitnah nama baik orang demi kekuasaan mendehumanisasi bahwa lawannya adalah ekstrim, lawannya adalah radikal, lawannya adalah teroris dan sebagainya demi kekuasaannya, tetapi Allah memberikan rahmat kepada orang yang difitnah sedangkan orang-orang yang memfitnah itu yang akumulasi kekayaan, akumulasi jabatan akan dibawa pada kehancuran oleh karena itu la yusbihunna nadimin orang yang memusuhi kebenaran memusuhi pembawa kebenaran memusuhi kaum agamawan yang memberikan konsting nasihat ini mereka yang memusuhinya yang mentertawakannya akan menjadi orang-orang menyesal Ayat 40 surat Al-Mu'minun Keempat Penyesalan atas merusak situs-situs agama Penyesalan karena kejahatan merusak situs-situs agama Saya baca dalam tafsir Al-Kashaf Karya Az-Zamashari ini tersir dengan teologinya Mu'tazilah. Saya ahli sunnah wal jamaah. Tapi ini Mu'tazilah. Saya tidak ambil Mu'tazilahnya ya. Saya ambil penafsiran pengarang kitab tersebut. yakni Syekh Mahmud. Ya. Pengarangnya adalah Bahmud bin Umar Az-Zamashari Al-Kashaf ya. Tafsir Al-Kashaf Jilid 3 Halaman 124 Ketika Menafsirkan Surat Ash-Shu'ara Ayat 157 Ash-Shu'ara 100 57 Fa'aqwaruha fa'asbahu nadimin Maka kaumnya Nabi Salih menyembelih onta betina Nabi Salih yang mukjizat yang keluar dari sebuah batu dibunuh oleh kaumnya Nabi Salih Azab Allah datang Fa'asbahu nadimin Maka jadilah mereka Orang-orang yang menyesal Ini mengisaratkan Demi politik Jangan sampai Dengan tujuan kemenangan politik Dengan mengaburkan informasi agama Dengan merusak informasi memutar balikkan informasi-informasi agama bahkan merusak situs-situs dari tinggalan tokoh-tokoh agama menyembelih onta betina Nabi Salih adab Allah datang kaumnya Nabi Salih menyesal didiskusikan oleh 
Az-Zamashari dalam tafsirnya Al-Kashaf Lima akhudahumul azab waqad nadimu Karena redaksinya Al-Quran Ayat 157 Fa'asbahu nadimin Maka jadilah mereka menyesal Belakangnya Fa'akhudahumul azab Maka menimpalah kepada mereka azab Kemudian didiskusikan oleh Azamasari Lima akhudahumul azab Kenapa mereka Ditimpa azab Wakud nadimu Padahal mereka sudah menyesal Kan sudah menyesal Fa'asbahu nadimin Baru kemudian adab datang Redaksi Al-Qur'annya begitu Nah Kata Zaman Syari Kultu Saya menjawab Kata, kata Zaman Syari Pengarang Tersil Al-Kashaf Lam yakun nadamuhum Nadama ta'ibin Penyesalan kaumnya Nabi Salih itu Bukan penyesalan Orang-orang yang tobat Walakin nadama khaifin Dan tetapi penyesalan orang-orang yang takut Ayu akobu Takut di azab, disiksa Adalah akri karena menyembelih onta betina Nabi Salih Iqaben ajilan Siksaan yang segera Yakni di dunia Jawaban yang kedua Aunadimu nadama taibin atau mereka kaum yang lebih soleh menyesal penyesalan orang taubat. Walakin fi ghairi waktu taubah dan tetapi di dalam waktu buk di dalam waktu yang bukan waktu taubat. Wadalika inda muayyadatil azab ialah waktu ketika sudah menyaksikan dengan mata azab Allah. Wadalika Inda mu'ayyadatil azab Yang kelima Penyesalan Kejahatan intelijen IT Informasi Jurnalistik Ini juga Kejahatan yang orang-orangnya Disebut nadimin Orang-orang menyesal Kejahatan Intelijen Kejahatan IT, kejahatan informasi, kejahatan jurnalistik. Saya baca dalam sebuah tafsir Ta'wilatu Ahli Sunnah, tafsir Al-Maturidi. Julid 9, halaman 326, 327, 328. Yaitu ketika menafsirkan ayat 6 surat Al-Hujurat. Ayat 6 surat Al-Hujurat. Ketika datang orang fasik membawa informasi. Orang yang tidak bisa dipercaya sering berbohong. Entah itu personal atau informasi dari sebuah lembaga lembaga yang berkompeten untuk menentukan pemenangan dalam kontestan-kontestan sebuah event politik nah ini jangan sampai melakukan kejahatan IT Kejahatan data Apabila orang fasik Berintervensi Keintelektualan Untuk kejahatan Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Orang fasik yang membawa berita Kemudian justru Menyalahkan yang benar Membenarkan yang salah Kamu akan menimpakan suatu tuduhan Keputusan Kepada kaum dengan dasar kebodohan 
yakni tidak ilmiah, tidak akurat, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, kemudian memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang. Fatusbiru ala ma fa'altum nadimin. Maka jadilah kalian atas perilaku kalian menyesal di kemudian hari. Suap hanya berapa, berapa miliar, berapa triliun akan habis menjadi penyakit, menjadi hisap, menjadi azab di dunia, di kubur, alam barzah, akhirat. Belum pisuhan dan laknat dari bangsanya sendiri kutukan kutukan doa-doa buruk dari jutaan manusia yang dirugikan nah ini harus di fahami dan harus menjadi pelajaran nah di sini ditafsirkan oleh Imam Maturidi Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ay nadimina bima fa'ilu Menyesal atas perilakunya ala khilafi ma kana fi dahir Berbeda apa yang ada secara dahir Secara dahir, secara akurat dahir Realnya Ini kelompok yang menang, ini kelompok yang kalah, ini kelompok yang benar, ini kelompok yang salah ini yang curang, ini yang dicurangi, itu dah tahu. Individu itu tahu. Aparat itu tahu. Ahli hukum tahu. Kemudian pengamat tahu. Kemudian penyelenggara tahu. Tetapi dia terjang Tidak ada rasa malu Tidak ada rasa takut kepada Allah Akan azab Allah Belum doa-doa buruk dari jutaan bangsa Dia akan menyesal Mereka akan menyesal Wayandumuna dan mereka menyesal lima taraku at-tasabbuta fil khabar karena mereka meninggalkan tersebut kehati-hatian pelan-pelan akurat mencari data-data yang detil yang akurat di dalam informasi apalagi dia sengaja melakukan kecurangan dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nadimin orang-orang yang menyesal Inilah gambaran orang-orang yang menyesal lima disebut oleh Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.